Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al séptimo capítulo de Spring Valley. Este, esta zona, bueno, iba a decir valle, es que no es un valle realmente. Esta llanura donde estamos construyendo varias localidades, varias eh, comunidades de vecinos, donde vamos a intentar conectarlas entre ellas. Si os digo la verdad, no he echado ningún tiempo fuera de cámara para intentar solucionar el tema de los trenes. Acabo de entrar ahora mismo en la partida, con lo cual tampoco sé si se ha desatascado o no por el hecho de haber empezado partida, pero lo que sí os quiero anunciar es, primero, esta semana, es decir, hoy, que vosotros estéis viendo el capítulo día martes, no va a haber directo y lo voy a pasar al jueves por la noche, ¿vale? Es decir, para vosotros, pasado mañana por la noche, nueve y media hora española, eh, tendremos el directo de esta ciudad de Spring Valley donde intentaremos ir dándole yo creo que va a ser un buen día el jueves para intentar solucionar el tema de los trenes si podemos y si yo buenamente sé si no sé hacerlo pues evidentemente no lo podremos solucionar y tendremos que seguir adelante más cositas eh, si os gusta el contenido de la serie que siempre lo digo al final pero ahora lo voy a decir al, al principio si os gusta el contenido de la serie del canal por favor dejar un buen like que ayuda un montón al canal a que se difunda más y a que llegue a más gente y, y poco más, simplemente es una cuestión de agradecer un poco el esfuerzo que en este caso yo hago para hacer todo este tipo de, de capítulos que me lleva pues tiempo, eh, tiempo y esfuerzo y sobre todo ese tiempo es tiempo libre. Bueno, qué decir, hoy ha salido creo, o yo por lo menos me he dado cuenta en internet la noticia de que el 26 de abril va a salir un juego el cual yo estoy esperando bastante, que es un city builder medieval y que además eh, cuenta con estrategia y que además tiene un componente de batalla barra conquista que se llama Minor Lords, lo podéis buscar en Steam, lo tengo en lista de deseos, jugué a la demo hace un año y medio más o menos y me pareció un juego bastante chulo que para ser una demo de hace un año y medio estaba a un nivel muy avanzado, lo que pasa que no incorporaba la parte de conquista y la parte de combate que en teoría va a ser en tiempo real, pero la parte de City Builder estaba muy chula, era algo muy orgánico, es decir, no estaba delimitado todo por cuadrículas, sino que tú podías hacer el pueblo a tu, eh, a tu gusto, como tú quisieras, eh, dependiendo del asentamiento donde hubieras eh, seleccionado. Luego también influye un montón las cosas que vayas haciendo, si por ejemplo expandes mucho... Eh, la ciudad pues e interfiere en la, en la fauna de la zona, es decir, no tienes tanta carne para poder cazar y para poder tener comida para los aldeanos. Si talas muchos árboles, por ejemplo, y deforestas demasiado, afecta también un montón a la economía a largo plazo. Tiene cambio de estaciones, me acuerdo cuando jugamos a la demo que, que por ejemplo cuando venía el invierno tenías que tener un montón de reservas de, de comida porque los huertos evidentemente se iban al traste y tenías que tener eh, eh, reservas de comida, o sea, estaba muy 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 chulo, muy bien hecho y luego aparte contando, o sea, eh, hay que tener en cuenta que es un juego que va a estar desarrollado por una sola persona, o sea, buscar la información en internet es súper curioso y el hecho de que saquen el juego en Early Access un año y medio después de haber sacado una demo pública para que la gente lo probara, a mí me da confianza porque eso quiere decir que han seguido trabajando un año y medio en todas las cosas que teóricamente estaban mal hechas. Bueno, no sé, viendo al final los únicos lanzamientos en los cuales incluye un poco al Cities 2 <coughs> que prometen mucho y luego al final se quedan en un quiero y no puedo... Pues la verdad que es un soplo de aire fresco y es uno de los juegos en los cuales yo por lo menos tengo mente para intentar traerlo al canal porque yo creo que puede ser, aparte de que sigue cumpliendo un poco los requisitos de el tema de ser un city builder, que yo sé que a vosotros los que seguís un poco los capítulos de cities os molan bastante, eh, es un juego muy bien hecho, visualmente mola un montón porque está, está hecho en Unreal, no sé si en el 4 o en el 5. El caso es que visualmente estaba de puta madre, estaba muy bien. Buscar vídeos en internet, de verdad, que es que no tienen desperdicio. Y, y la verdad que merece mucho la pena. Minor Lots, si lo queréis echar un vistazo, echar un vistazo. Y si queréis añadirlos a la, a la cuenta de Steam, pues por supuesto lo podéis hacer. Que yo no me llevo absolutamente nada de, evidentemente, por la publicidad. Pero como es un juego que yo tengo depositadas bastantes... Eh, esperanzas, ilusiones para traerlo aquí al canal, pues os invito a que le echéis un vistazo. Dicho esto, he avisado, bueno, lo único del Listan Gaming, si queréis eh, compraros este juego o cualquier otro, ya sabéis que lo podéis hacer a través de la 
cuenta de, o sea, de la descripción, del link que hay en la descripción y a mí me dan un 3% de la compra, vosotros lleváis un descuentazo y, y, y eso me ayuda un montón. Dicho esto, oh, cuántas cosas. Vuelvo a no tenerlos activados los mods. Ay, señor. Este jueves también le vamos a intentar dar una vuelta, ¿vale? Porque si aquí teóricamente me meto, teóricamente los tengo que tener habilitados, ¿vale? O sea, si yo me meto en el Movit, por ejemplo, los tengo quitar del playset activo. Los tengo activos, pero no a me aparecen. Bueno, pues nada, seguramente sea algo que se me escapa. Vale, no quiero echar mierda, pero ya sabéis que esto es bastante posible que sea algo del que el mod que han metido ellos no funcione correctamente, <coughs> lo cual me molestaría bastante. Vamos a poner, a poner algún arbolito por este sendero de aquí, alguno de este estilo también, vale, y que vayan creciendo y de este un poquito más grande. Pues eso. Para tenerlo un poquito más pobladito. A ver, cosas que tenemos disponibles. Mira, tenemos vivienda de densidad baja. Mmm, poco menos de la mitad. Densidad media y alta bastante alto. Densidad comercial bastante alto. Este pueblo yo creo que no lo vamos a hacer crecer más. Más allá de darle los servicios que necesitan. En este caso, por ejemplo, tenemos todo cubierto. Viviendas amplias. Eh, pueden ir andando a la, a la escuela, abundancia de ocio, internet eficiente y sanidad eficiente, ¿vale? Con lo cual en este servicio está medianamente cubierto porque también pusimos el parque de bomberos y la policía en el capítulo anterior, con lo cual están distribuidos por estos dos distritos y yo creo que más o menos está bien repartido. Ahora mismo tenemos un superávit de 86.000, bueno, qué coño. Balance mensual, claro, aquí te pone a la hora. Tenemos un balance mensual de más 2 millones al mes. O sea, esto es algo muy positivo. De estas 5 materias primas tenemos el excedente de 4. Tenemos un pequeño déficit del grano, pero bueno, podemos vivir con ello. De hecho, si ponemos una parte más de grano, pues seguramente ya pues, podremos... Eh, podremos Estar por encima de lo que estamos eh, demandando. Vale, y luego aparte nos falta petróleo, mineral, esto que es roca, no, carbón y roca normal. De la roca normal no haría falta, es lo como mucho de, miner de minería, de metal. Y el metal sí que es necesario la zona de, de recursos, de minerales. Que en este caso, en nuestro caso, en este mapa, está solo por la parte de la montaña y yo creo que podría estar bastante bien justificado a ver podríamos conectarlo a través de esta de este pueblo pero lo suyo es que tuviera una conexión con esta parte de aquí a ver qué tenemos qué tal tenemos directamente vale vamos a hacer una cosa Perdóname, pero la zona que ahora mismo tenemos habilitada para el tema de la minería es esta de aquí. Porque es justo la que está dentro del área delimitada del mapa. ¿Cierto? Cierto, porque por aquí no tenemos, solo tenemos en este borde. Y aquí tenemos mucho más habilitado, por esta parte de aquí. Yo creo que lo suyo sería por aquí. Vamos a traer una carretera que sea de tipo autopista. Que aparezca, que salga por esta zona de aquí. Atraviese, atraviese la línea de tren. ¿Vale? Y que venga hasta esta zona. Y luego vamos a intentar hacer como una especie de parada de tren. Bueno, de momento vamos a hacer la carretera. Vamos a ir paso por paso. Por aquí tenemos todavía el bloqueo de trenes, el cual no se va. Y os invito, por supuesto, a que me dejéis algún comentario para algún tipo de... Para algún tipo de solución. Y si no, pues esperaros al, al directo del jueves para que para intentar hacer, eh, pues eso. Para intentar darme alguna pauta para de las cosas que hacen falta, ¿vale? Para esa zona. Vale, vamos a intentar hacer de momento aquí la organización de lo que es el, el pueblo, ¿vale? A ver, tenemos unos desniveles terribles. Evidentemente por aquí vamos a intentar... 
vamos a hacer aquí el pueblo y vamos a intentar atravesar esta zona, la vamos a hacer de minería y esta de, también, ¿vale? Esta no vamos a, a terraformar, pero la zona de las casas sí. Con lo cual vamos a coger la herramienta de suavizado, subimos el, el, el tamaño, ¿vale? Y todo esto lo vamos a intentar suavizar, ¿vale? Vale. Esto lo hemos suavizado, pero sigue cayendo el agua, ¿vale? O sea que tampoco es nada preocupante, ni mucho menos. Vale, y entonces desde esta parte vamos a intentar atravesar por la zona más estrecha, pero yo creo que la mejor parte o la mejor zona va a ser por esta de aquí. Entonces, vamos a traer de momento el nivelador, vamos a bajar el grosor del pincel, por ejemplo, por esta parte de aquí. Vamos a subir, mira, desde aquí. Cojo este nivel y lo subo por esta parte. Que básicamente es el mismo nivel que hay entre una parte y otra. Y si subo un poquito más, pues casi mejor, ¿no? Si llego por aquí, por ejemplo, cojo este nivel, lo pongo por esta parte de aquí y también lo pongo por esta parte de aquí para que tenga nivel, o sea, para que tenga altura directamente el puente. Vale, pues lo pongo así. Vamos a establecer aquí el puente. Este capítulo va a estar chulo, ¿vale? Porque va a ser algo que hasta ahora yo por lo menos no había practicado o no había hecho hasta ahora en Cities, ¿vale? Ponemos ahí el puente, perfecto. Entonces, desde aquí vamos a coger la herramienta de cuesta, cogemos con el botón derecho el primer punto, que es el origen, y desde aquí, por ejemplo, cogemos y hacemos una cuesta con el botón izquierdo. De la misma manera, de este punto, trazamos desde aquí el punto inicial o el punto final, mejor dicho, y desde aquí hacemos la cuesta, ¿vale? Que llegue hasta esa zona. Perfecto. Entonces, esta misma carretera, si te callas, casi mejor. Siempre digo lo mismo, tío, pero es que mmm, al final aparecen en el momento menos apropiado, ¿sabes? Vale, esta carretera la vamos a intentar sustituir por carretera de autopista. Que en la entrada del pueblo, evidentemente, la sustituiremos por una normal y corriente. De hecho, vamos a intentar hacer la conexión ya por esta parte de aquí. Y vamos a intentar hacer una carretera sinuosa que vaya subiendo desde aquí hasta esta zona de aquí arriba, ¿vale? Y esta va a ser nuestra zona del poblado. Vamos a hacer pequeños brazos que crucen. Como pequeñas terrazas. Así. Perfecto. Vale. Luego tendrán desniveles, evidentemente. ¿eh? No, no cuento con ello. Esto, por ejemplo, atravesamos por esta parte. Y por ejemplo aquí bajamos hasta allá abajo. Bueno, más o menos lo vamos a tener ahí. Esto es lo que voy a tener de momento de poblado. Bueno, luego podemos ampliar. Bueno, no, de hecho lo voy a ampliar ahora porque como tenemos bastante demanda. Vamos a ir haciéndolo progresivamente. ¿Vale? Esto hasta aquí y hasta aquí. Y desde aquí. Y, un, y una última, por ejemplo, podemos tener hasta esta parte, <coughs> hasta ahí abajo. Vale, entonces ahora cogemos el bulldozer y esta última parte la borramos. De momento vamos a ponerlo así. Uf, esta no me gusta mucho, ¿eh? sinceramente, esta zona. Mira, este lo vamos a quitar y vamos a intentar terraformar en la medida posible, ¿vale? Vamos a coger el pincel, subimos, subimos aquí la intensidad también. Y todo esto lo suavizamos para que sea lo más progresivo. Y en esta zona, por ejemplo, ampliamos así hacia afuera. Y esto tiene una cuesta, pero un pelín menos pronunciado, un, poquito, un pelín menos brusca. Vale, entonces ahora esta carretera de la autopista...
hacemos este pequeño tramo. A ver, desde aquí directamente. Lo continuamos así. De hecho, si este último lo, lo vamos a terminar directamente desde aquí. Hasta esta zona de medio. Eso es. Vale. Y luego para la zona industrial directamente vamos a hacer aquí una rotonda para que se diversifique todo el tráfico exterior. Eso es. Antes de llegar a la zona del pueblo. Vale, este pueblo va a estar destinado directamente a la zona de la minería. ¿Correcto? Así que de esta manera vamos a intentar venir con la carretera de la autopista directamente desde este punto y vamos a empezar a hacer un tramo súper largo hasta este punto de aquí, ¿vale? 180, venimos hasta esta zona de aquí. En este punto vamos a intentar cruzar, por ejemplo, con un... ¿Aquí cuánto tramo tenemos? Tenemos 400-500 metros. En este punto vamos a intentar subir un tramo hacia arriba. Desde aquí hacemos un puente un poquito largo, sobre todo para cruzar también la zona del río. ¿Vale? En este tramo vamos a tirar de tramo recto. Desde aquí. Que es que está aquí el, el punto de alta tensión. Nos pilla aquí en medio. Vamos a parar por si acaso... ¿Hay alguien que depende de esta luz? Aunque yo creo que no. Cruzamos todo esto con un ángulo de 180 grados. Perfecto. Un puente bastante alto. O sea, largo, perdón. Cable de alta tensión. Llegamos hasta aquí, hasta la mitad. Continuamos desde aquí hasta aquí. Y enlazamos en ese punto. Perfecto. Vale. Y ahora seguimos. Yo casi que seguiría incluso... Eh... Hasta cruzar este, este río de aquí. Lo que pasa es que aquí sí que vamos a intentar. Tirar de curva. Hasta esta zona de aquí. Ojo en esta parte. Que aquí a lo mejor deberíamos hacerlo incluso bajo tierra. ¿Sabes? A ver, es que este tramo también que tiene subida y este también. Vale, ¿cómo puedo yo hallar cuál es la altura del puente? Pues más o menos deberíamos venir con el... Esto ya es un poco bastante artesanal, ¿eh? porque mmm, básicamente no tengo ni idea de cómo hacerlo de otra manera. Pero si con la altura, si con el nivelador este cojo este este nivel y pongo y hago aquí como una mordida en la montaña de esta manera sí podríamos hacer la conexión entre las dos carreteras sin que nos hiciera eh, ningún tipo de variación en el terreno entonces enlazamos estas de aquí ahí está eso es poniendo el tramo recto perfecto y ahora esto lo que tenemos que hacer es coger el pincel y suavizar Suavizar todo esto para que sea lo más natural posible. Aquí dejamos esto intacto, como una especie de Stonehenge, así un poquito cutre. Pero, vale, llevamos 19 minutos de capítulo, ¿eh? Venga, chicos, que nos da tiempo. Y aquí en este punto vamos a hacer otra modificación. O sea, es decir, vamos a hacer otro tramo sobre elevado desde aquí. Ahí. Y desde aquí vamos a enlazar, vamos a ver en qué punto podemos meter otra rotonda, por ejemplo ahí, perfecto. Y esa va a ser la rotonda que va a distribuir todo el tráfico que venga directamente hacia la zona minera, ¿vale? Entonces, cogemos otra vez la carretera de autopista. Desde este punto, hacemos la vuelta hacia allí hacia el otro lado 
pero bajamos a ras de, a ras de, de suelo, ¿vale? Y desde este punto exactamente igual. <coughs> Perdón. Estoy con la alergia bastante jodido y... La verdad que lo noto mogollón. Esta bajada la vamos a hacer mucho más progresiva y desde este punto ya sí que vamos a venir. Eso es, con una incorporación mucho más suave y desde aquí con una curva sencilla directamente enlazamos desde este un punto hasta otro. Eso es. Bueno, el trazado no me desagrada. Aquí hacemos como una especie de subida y bajada. Tampoco es... No. No, la verdad que no me mola. Me gustaría hacerlo un poquito más eh, progresivo, ¿sabes? O por lo menos por esta parte, lo que me gustaría es que se mantuviera... Eso es, lo que es la misma altura. Que no es el caso. Cojo esta altura, eso es, la dejo en la misma y esto hago así... O casi mejor, espérate, si hago una cuesta, si hago desde aquí hasta aquí y hacemos una cuesta progresiva, mucho mejor. Ahora, desde este punto, cogemos la curva normal. Estoy haciendo el fuerte, ¿eh? Para no mandarles a tomar por el culo otra vez. A estos que hablan tanto. Eh, cogemos la herramienta de suavizado, subimos otra vez la intensidad del pincel y lo hacemos lo más natural posible para que el trazado tenga lo, los menos desniveles bueno, este es permitido todo eso está permitido vale perfecto está muy lejos seguramente este poblado con la minería directamente lo enganchemos con esta parte de aquí porque seguramente bueno ojo cuidado porque la zona minera también la podríamos llegar a conectar con esta carretera de aquí para que llegue directamente a la zona industrial ¿eh? rápido el día de mañana y sobre todo para el tema, bueno, el tema de los trenes, si llego a solucionarlo. Bueno, de momento en este capítulo, si dejo solucionar el tema del pueblo, del pueblo minero, perfecto, ¿vale? Entonces, desde aquí directamente saco la carretera de autopista, desde aquí intento hacer, eso es, una pequeña curva y directamente enlazo con esta hasta subir la, a la misma altura y hago esa conexión y ya lo tenemos ahí con una altura gradual perfecto y pasa por encima del tren y todo vale fenomenal ya lo tenemos enganchado con lo cual lo que sí me gustaría es tirar otra vez del truco que nos dijo sarica 87 que es de meter alumbrado en toda esta carretera para que directamente tenga electricidad todo nuestro pueblo vale, todo esto lo metemos hacemos todo el recorrido de la carretera perdonadme si es un recorrido un poco arduo vale, en teoría debería tener eso, es conexión directamente toda la carretera de electricidad esto por aquí, tiene todo conectado. Si es un poco incómodo en la cámara, perdonarme, ¿vale? Pero, vale, ya lo tenemos todo conectado, tenemos luz. Y ahora lo único que nos queda es el tema de el agua. Que claro, a esta zona debería merecerse o debería tener tratamiento de agua individual. Porque, claro, traer tuberías hasta esta zona, puff, se me hace en la realidad un poquito complicado, sinceramente. Bueno, vamos a construir la carretera de momento y luego ya lo vamos viendo, ¿vale? En esta zona vamos a intentar hacer... Mira, vamos a poner una rotonda. <coughs> Primero la carretera. Vamos a hacer una carretera sencillita. Desde esta parte de aquí. Vamos a hacer... La nivelación entre una parte y otra de la orilla. Desde aquí hasta aquí. 
y desde este tramo desde aquí bajo a ras de, de carretera intento salir y subir eh, no, porque tiene variación si hago así la conexión no es exactamente eh, la curva no es exacta no me engañes tío me estás engañando vilmente. Claro, 90-90. Es que he hecho el ángulo mal. Ha sido culpa mía. Subo. Eso es. Ahora sí. Vale. Hago la conexión ahí con el puente. Perfecto. Y ahora desde aquí, directamente... Voy a hacer aquí una rotonda. Que esta rotonda es la que luego más adelante directamente bifurque toda la comunicación a este, a este pueblo y directamente a la zona industrial. ¿Vale? Entonces, en este punto vamos a intentar venir con la carretera ahora que está en alto. Bajamos a ras de terreno y en este punto construyo una rotonda. En este punto de aquí. Aunque sea elevada, no me importa. Me gusta esa construcción. Vale, esto lo dejamos simplemente como plantear. Con hacer simplemente la zona minera con el pueblo me vale. Yo no sé si vamos a cumplir el, el, la duración del capítulo como mucho de 35 minutos. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y ahora, desde aquí, a mí me cuadra que lo que es la subida para las fábricas... No, vamos a hacerlo subida libre. Que venga por aquí. Uf. No, vamos a tirar de terraformación. No me gusta mucho. Mira, lo que voy a hacer es una subida progresiva. Con la herramienta de cuesta. Hacemos un pincel pequeñito de 50, ¿vale? Y, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer una subida con cuesta. Que venga hasta esta zona. Vale, más o menos puedo ver el trazado. Con lo cual, cojo desde aquí. Subo por aquí, hago esta curva, la prolongo hacia arriba Buah. A ver, sinceramente no es una locura Pero imaginaos aquí camiones de de rocas, básicamente, subiendo por esta pendiente. O sea, bueno, y bajando con los frenos. O sea, es implanteable. Entonces, desde aquí directamente hasta esta de aquí, por ejemplo, podemos hacer... Pincho con el botón derecho, botón izquierdo, botón final, y hago así para que haga directamente una subida progresiva por toda esa zona. Venga. Vengo por aquí. Tuerzo por esta zona, hago la curva y vuelvo a plantear por ahí. Y eso va a ser el final. Vale, ahora con la herramienta de suavizado subo el grosor del pincel y todo esto lo suavizo. Vale. Vale, esto me gusta bastante más. Perfecto, y ahora desde aquí lo que voy a hacer es intentar hacer una, un camino. Esto sí que ya va a ser algo más... Más manual, por ejemplo, este que suba, por ejemplo, por esta parte de aquí. Este, por ejemplo, que baje a esta zona de aquí abajo. Desde aquí tres cuartas lo mismo que, por ejemplo, baje por esta ladera hasta esta zona. Y desde esta parte alta, pues por ejemplo, podemos poner una carretera que baje todo este tramo. Y desde aquí otra carretera, por ejemplo, que suba toda esta ladera. Vale. Todo esto lo vamos a llenar de industria minera. Entonces, 
Vamos a poner primero la industria. Minera de piedra. Bueno, y es que de metal también. Podríamos meter metal. O sea, vamos a poner piedra y metal. Pero el que más metal, porque es el que más estábamos eh, intentando demandar, ¿vale? Desde aquí podemos poner, por ejemplo, esta fábrica aquí. Vamos a intentar llevar casi al borde del camino, aunque sin llegar a tocarlo del todo, ¿vale? Porque entiendo que tendrá que llevar un margen hasta esta parte de aquí. A ver, yo lo siento por el, por el río que pasa por aquí al lado, porque la verdad que es, supongo que no será muy ecológico el tema, pero claro, es la zona donde tenemos los minerales, entonces, vale. Esa la tenemos ahí planteada. Y podemos hacer también aquí la vuelta. Esta parte de aquí. Entonces, amplio por aquí. Eso es. Venimos por aquí dentro. Y el resto, estos dos van a ser de metales. Y el resto va a ser directamente de roca. De hecho, voy a echar otro vistazo al tema de la producción. Porque no me acuerdo muy bien cuáles son los números ahora mismo. ¿Cuál es el que más demandaba uno de otro? Vale, eso lo tenemos ahí puesto. Y ahora, si nos venimos a la producción, el tema de la roca, tenemos 20 toneladas. Y de metal, 44. Vale, entonces, de metal en esta parte, deberíamos meter otro más. Que a lo mejor debería ser este de aquí. Aunque esta carretera debería continuar hacia adelante, aunque no la vayamos a terminar del todo pero esta debería continuar hacia ahí más que nada para delimitar esta zona ¿sabes? para esta fábrica que pongamos en este punto que en este punto va a ser exactamente igual de metal también, esto por aquí aquí el tema de los desniveles sí que me da igual porque si la, la industria es del, de minería el tema de los desniveles en las canteras y todo eso está vamos, más que Vale, por aquí llegamos hasta un poquito antes de la carretera. Desde aquí exactamente igual. Llego hasta este punto. Y desde aquí llego por aquí. Y cierro en esa zona y cierro por aquí. Perfecto, ya tenemos tres. Entonces, ahora quitamos la pausa. Y en esta eh, me falta el tema del agua. Vale, pues el tema del agua vamos a hacer una cosa. Desde aquí. Vamos a intentar conectarlo. En este punto. Vale. Y desde aquí sacamos una pequeña carretera desde la rotonda, que sea algo anecdótico, ¿vale? Porque tampoco va a tener mucha funcionalidad. Desde aquí sacamos una curvita sencilla. Eso es. Y desde aquí continuamos. Y en este punto cogemos y metemos estación de bombeo de suelo, estación de bombeo avanzada, planta de tratamiento de aguas. Esta es muy grande <coughs> para lo que realmente eh, tenemos aquí como de población, ¿sabes? Pero bueno, la vamos a poner. Es demasiado grande. A ver, luego directamente conectaremos por esta zona de aquí, ¿sabes? Y tendremos dos estaciones. O sea, esta está muy por encima de todo lo que va a ser de lo que va a exigir esta zona. Eso está clarísimo. ¿Vale? Entonces, por esta parte vamos a intentar poner de momento parques para que la gente no se queje, aunque sean parques pequeños. Mira, vamos a, vamos a intentar alternar entre parques pequeños, uno por aquí, otro por esta zona, otro por aquí y vamos a poner parques infantiles. Uno por aquí, otro por esta parte y otro por aquí. Vale. Ahora, zona comercial. Zona comercial, vamos a poner, por ejemplo, alguna zona 
por esta parte de la calle principal, ¿vale? Y alguna, eh, algún cuadradito un poquito más alejado, ¿vale? Como si fuera algún eh, comercio que esté, pues eso, eh, puesto de alguna otra manera. Y ahora por aquí directamente lo que vamos a hacer es poner vivienda de densidad baja. Todo esto lo ponemos de vivienda de densidad baja. Llenamos todo esto. Como tenemos una demanda bastante grande, este no lo voy a pintar porque es la zona del parque. Como tenemos una demanda bastante alta, pues directamente saldrán bastantes casas. Vamos a ver el tema de los desniveles, pero bueno, tampoco es una cosa que me vaya a preocupar mucho estando en la zona que estamos, ¿vale? Y activo. Y ahora mismo ya está viniendo mucha gente a vivir a toda esta zona. Ahora, ¿qué podemos, eh, ¿en qué podemos invertir el tiempo que nos queda? Que nos quedan cuatro minutos como mucho. Pues vamos a intentar completar toda esta zona con zona de piedras, ¿vale? Desde aquí. Rellenamos todo esto. Desde aquí. Esto viene hasta aquí. Y cerramos en esa zona. Zona de piedra, perfecto. Y ahora nos queda simplemente estas dos de aquí arriba. Tío, no te soporto. Mira que yo intento, ¿eh? de verdad, en serio, me callo. Intento currar a la vez, pero es que, o sea, es superior a mis fuerzas, tío. Qué comentarios más, de verdad, es que son insoportables, macho. Yo no sé en qué estarían pensando los desarrolladores, macho. Perdón por decir tantas veces, macho, que normalmente no lo digo, pero es que, de verdad, es que es horrible, es horrible. O sea, se nota que ellos no lo tienen activado casi nunca, porque es que, o sea, me niego a pensar que son gente que les hace gracia, sinceramente. Ahora vendrá alguien en comentarios y me dirá, pues a mí me hacen gracia. Pues chico, yo te respeto, ¿eh? No, no, no me lo tomes a mal. Pero, vamos, eh, quédatelo tú, para ti, para siempre. Vale, esto viene por aquí. Voy a intentar hacer por aquí un, bord, un bordeito un poquito distinto. ¿Veis que estoy intentando preservar el máximo posible la vegetación que está alrededor del río? Bueno, más que nada por, por intentar agradar un poco más toda esa parte, intentar, pues eso, el entorno natural que se vea lo menos afectado posible. Pero claro, al final eso es un poco también el mientras se pueda, ¿vale? Esto por aquí, aunque tiene una zona un poquito más baja, voy a hacerlo así un poquito más a grosso modo, ¿vale? Y que se vaya acoplando con los desniveles del terreno. Y, tío, estamos en una minería. O sea, no creo que sea un problema. Hecho. Vale. Pues zona de minería establecida. Está claro. Perdón, no tenemos conectado ni el agua. Esto sí. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí en este punto es coger, hacer una conexión y conectar con este punto. Si volvemos a activar otra vez, en teoría, debería ponerse en funcionamiento. Hecho. Vale, pues en principio toda esta zona va a tener bastante aceptación y bastante gente, ¿eh? porque, claro, tenemos trabajo, eh, la zona de minería eh, va a estar a tope currando y en este sentido, pues también tendremos excedente. Fijaos en la roca, generamos 3, 3200 toneladas, con un excedente de 6000. Bueno, no, vale, se están moviendo, se están volviendo locos los números. Mira, en el mineral, igual. Todo lo que consumíamos antes, ahora tenemos un excedente de 85 toneladas. Esto, esto está mal, se tiene que calibrar ahora. Vamos a poner la velocidad 3 para que se vayan equilibrando ahora mismo las, los números. Pero eh, tenemos muy poco déficit en todas las áreas productivas, con lo cual eso es buenísimo para la ciudad en general. Ya os digo que el día de mañana aquí vamos a intentar establecer esta conexión, la vamos a intentar prolongar hasta la zona de la industria. Quién sabe si a lo mejor en esta parte vamos a poner otra zona más eh, de viviendas, ¿vale? Un poco apartado. Y luego sobre todo también intentaremos eh, esta conexión de aquí 
junto con la zona industrial intentaremos conectar esta zona, eh, el primer núcleo urbano. ¿Vale? Así que dejamos pendiente el hecho de que directamente se voy. Aquí los, los bomberos van a venir eh, bastante tarde. De hecho, aquí deberíamos poner una zona de... Es que claro, si hacemos la conexión directamente con esta parte de aquí, para el tema de las basuras, habrá muchos servicios que no hará falta que conectemos aquí, ¿sabes? Bueno, ya lo gestionaremos directamente el directo del jueves, ¿vale? Eh, o, o, o a lo mejor si mañana grabo un capítulo directamente lo puedo hacer bueno, no lo sé, no sé porque no sé cómo tengo la semana, como muy tarde el jueves por la noche en el, en el directo intentamos gestionar los servicios de toda esta zona y si no, pues directamente si hago un capítulo antes, pues directamente lo dejo, lo intentamos gestionar en el siguiente capítulo, ¿vale? esta zona yo no sé por qué directamente no aparece bueno, pues eh, sencillamente <coughs> Es tan sencillo como que no, no los he puesto como zona residencial, con lo cual por eso nos ha rellenado. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como os he dicho al principio, me dejáis un buen like, que ayuda un montón al canal y a difundirlo. Y con este capítulo, que para mí ha estado bastante chulo, nos vamos a despedir y nos vemos en el siguiente. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos como muy tarde el jueves por la noche en a las 9 y media, hora española y nada más, os mando un abrazo a todos cuidaros mucho y hasta luego